ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിന് നടക്കുന്ന ട്രേസ് ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിങ്ങിൽ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് സർവേയിങ് ആണ് സർവേയിങ്ങിൽ കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് ലൈറ്റ് സർവേയിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തിയുഡലൈറ്റ് സർവേയിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് തിയുഡലൈറ്റ് സർവേയിങ്ങിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തിയുഡലൈറ്റ് ആണ് തിയുഡലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് തിയുഡലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഹോർസോണ്ടൽ മെഷർമെന്റ്സും വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് തിയുഡലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന മെഷർമെന്റ്സ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിന്റ്സ് ഒരു ലൈനിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സർവേ ലൈൻ പ്രൊലോങ് ചെയ്യാനോ പിന്നെ എലിവേഷൻ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും പിന്നെ കേഴ്സിന്റെ സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തിയോഡലൈറ്റ് സർവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തിയോഡലൈറ്റ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡലൈറ്റും ഉണ്ട് നോൺ ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡലൈറ്റ് ഉണ്ട് ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ സൈറ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തിയോഡലൈറ്റ് ആണ് ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹോർസോണ്ടൽ ആക്സിസില് റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ഹോർസോണ്ടൽ ഹോർസോണ്ടൽ ആക്സിസിന് അബോട്ട് ആയിട്ട് അതിന് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നോൺ ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ട്രാൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹോർസോണ്ടൽ ആക്സിസില് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിന് എബോട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒയ് തിയോഡലൈറ്റ് ആണ് ഇനി നോൺ ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെർണിയർ തിയോറൈറ്റും പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോമീറ്റർ തിയോറൈറ്റും ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കി വെക്കാം അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല വെർണിയർ തിയോഡലൈറ്റിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സും മൈക്രോമീറ്റർ തിയോഡലൈറ്റിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെക്കൻഡ്സും ആണ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇന്ന് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എസെൻഷ്യൽ പാർട്സ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡലൈറ്റ് ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡലൈറ്റിന്റെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ പാർട്സിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവലിംഗ് ഹെഡ് അസംബ്ലി ആണ് ലെവലിംഗ് ഹെഡ് അസംബ്ലിയിൽ മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ട് ട്രിവറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട് ട്രൂസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ട്രൈബാക്ക് ഉണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവലിംഗിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ലെവലിംഗ് ഹെഡ് അസംബ്ലി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രിവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണ് അതിൽ സെൻട്രലി ത്രെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തിയോഡലൈറ്റിനെ ടൈപ്പോയിഡുമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രിവറ്റ് ഹോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്ക്രൂ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലെവലിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്രൂസ് ഈ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കി വെക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ട്രൈബാർക്ക് ആണ് ട്രൈബാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലേറ്റ് ആണ് അതാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട് സ്ക്രൂസിനെ കേരി ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻഡിൽസ് ആണ് ഈ തിയോഡലൈറ്റില് രണ്ട് സ്പിൻഡിൽസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് ഔട്ടർ ആയിരിക്കും ഇന്നർ ഇന്നർ സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡും കോണിക്കലും ആയിരിക്കും ഔട്ടർ സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളോ ആയിരിക്കും ഇനി ടു സ്പിൻഡിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്പിൻഡിൽസും കോഴാക്സിയലും ആയിരിക്കും ഇനി സെക്കൻഡ് എസെൻഷ്യൽ പാർട്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർസോണ്ടൽ സർക്കിൾ അസംബ്ലി ആണ് അതിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ലോവർ പ്ലേറ്
സെക്കൻഡ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേഷൻസ് സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലാം സ്ട്രൂസ് അപ്പൊ ക്ലാം സ്ട്രൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റീഡിങ്സ് ചേഞ്ച് ആവില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു തീഡലൈറ്റിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അപ്പർ സ്ട്രൂ ടൈറ്റ് ആവാണ് ലോവർ സ്ട്രൂ ലൂസ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഡിങ്സ് ചേഞ്ച് ആവില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ തീഡലൈറ്റിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ സ്ക്രൂസ് ലൂസ് ആക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലോവർ സ്ക്രൂസിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീഡിങ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈറ്റിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പർ പ്ലേറ്റിനെ നമ്മൾ ലൂസ് ആക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് ലോവർ പ്ലേറ്റിനെ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അവിടുത്തെ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള റീഡിങ്സ് കിട്ടും അത് നോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് റീഡിങ്സ് ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ക്രൂസും ടൈറ്റാക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല ഇനി അടുത്ത് പറയുന്ന ടാൻജൻ സ്ക്രൂസ് ആണ് ടാൻജൻ സ്ക്രൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്മോൾ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേൻസിന്റെ സ്മോൾ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ അലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ടാൻജൻ സ്ക്രൂസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത് യൂസ്ഡ് വെൻ ക്ലാം സ്ട്രൂസ് ആ ടൈറ്റ് ക്ലാം സ്ട്രൂസ് എല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാൻജൻ സ്ക്രൂ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫൈനൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സിനോ റീഡിങ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈസെക്ഷൻസ് ഒക്കെ സമയമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് സ്ക്രൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി തേർഡ് മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസിറ്റ് തീഡലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അലഡിയുടെ അസംബ്ലിയാണ് അലഡിയുടെ അസംബ്ലിയിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ട് പിന്നെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ബൾബ് ഉണ്ട് ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഹോർസോണൽ ആക്സിസിനെ എബോട്ട് ആയിട്ട് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നാല് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ടാവും അതിൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർസോണൽ ഡയമീറ്ററിന് എൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവും ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ടെലസ്കോപ്പിനെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളിനെയും അതിനകത്തുനിന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഈ ഫ്രെയിം അപ്പോൾ ഈ ടെലസ്കോപ്പിനെയും വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫ്രെയി ഫ്രെയിം ആണ് പിന്നെ അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ബൾബ് എന്നാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ബാറിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ തേഡലൈറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടേംസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം സെൻട്രിങ് സെൻട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ് ദ തീഡലൈറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ഓവർ ഈ സ്റ്റേഷൻ ഒരു സ്റ്റേഷൻ മാർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ തീഡലൈറ്റിൽ എക്സാക്ട് സെൻറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് തീഡലൈറ്റിന് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെൻട്രിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലംബോബ നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ആണ് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം ആണ് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു തീഡലൈറ്റിന് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിന് എലോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ട്രാൻസിറ്റിംഗിന് വേറെ രണ്ട് പേര് കൂടെ പറയാറുണ്ട് പ്ലഞ്ചിങ് എന്നും പറയാറുണ്ട് റിവേഴ്സിങ് എന്നും അപ്പം ഒരു ടെലസ്കോപ്പിന് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിന് എലോങ് ആയിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് അതിന് നമ്മൾ പ്ലഞ്ചിങ് എന്നും റിവേഴ്സിങ് എന്നും രണ്ട് പേരിൽ കൂടെ പറയാറുണ്ട് അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് കോളിനേഷൻ ലൈൻ ഓഫ് കോളിനേഷനെ നമുക്ക് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന പേരിൽ വിളിക്കാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിനറി ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രോസയേഴ്സ് ഓഫ് എ ഡയഫം ആൻഡ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഗ്ലാസ്
ആ ഒരു ആക്സിസിനെ പറയുന്നതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് അസിമുദ് ആക്സിസ് എന്നും പറയാം ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർസോണ്ടൽ ഓർ ട്രൂണിയൻ ആക്സിസ് ഹോർസോണ്ടൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോർസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിന് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്സിസിനെ പറയുന്നതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഹോർസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂണിയൻ ആക്സിസ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ തീഡലേറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സിൽ തീഡലേറ്റിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് വൺ ലെവലിങ് അപ്പ് പിന്നെ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പാലക്സ് സെറ്റിംഗ് എപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലെവലിങ് അപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ലെവൽ ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലെഗ്സിനെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ ലെവൽ സ്ക്രൂസ് ഫുഡ് സ്ക്രൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ സ്ക്രൂസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് ലെവൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് ലെവലിങ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പാരലാക്സ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പാരലാക്സ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ അറൈസിങ് വെൻ ദ ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രോസസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്ത ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് ചെയ്ത പ്ലെയിനിന് എബൌട്ടായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രോസക്ഷനിൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ് ആണ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പാരലാക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐ പിസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രോസക്ഷനിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇമേജ് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പെർമനന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തീവ്രലൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പെർമനന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ലെവൽ പ്ലേറ്റ്സിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹോർസോണൽ ആംഗിൾസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ലെവലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻഡെക്സ് ഫ്രെയിം വർക്കിനെ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പെർമനന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തീവ്രലൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോർസോണൽ ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനറി മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്യൂട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്രീഷൻ മെത്തേഡ് ഓർഡിനറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡിനറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്യൂട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ആക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഹോർസോണ്ടൽ ആംഗിൾസ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിട്രീഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രിസിഷൻ ഉള്ള മെത്തേഡാണ് റിട്രീഷൻ മെത്തേഡ് ഇത് നമ്മൾ നോർമലി ഫോളോ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആംഗിൾസ് എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ റിട്രീഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മിക്കവാറൊക്കെ എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഹൈ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് റിട്രീഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ സിംഗിൾ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെവറൽ ആംഗിൾസ് ഒരുപാട് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ റിട്രീഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾസ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ആംഗിൾ മെഷേർഡ് ക്ലോക്വൈസ് ഫ്രം ദ പ്രിസീഡിങ് സർവേ ലൈൻ ടു ദ ഫോളോയിങ് സർവേ ലൈൻ ഇസ് കോൾഡ് ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രിസീഡിങ് സർവേ ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലോക്വൈസ് ആയിട്ട് ഒരു ആംഗി
അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറേഴ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ പേഴ്സണൽ എറേഴ്സ് തേർഡ് വൺ നാച്ചുറൽ എറേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് ഇൻഡെക്സ് എറർ ആണ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എറർ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ഒരിക്കലും സീറോ റീഡിങ് കാണിക്കില്ല അതാണ് ഇൻഡെക്സ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പേഴ്സണൽ എറർ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മാനിപ്പുലേഷൻ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴോ റീഡിങ് ചെയ്യുമ്പോഴോ വരുന്ന പേഴ്സണലി വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ എറേഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നാച്ചുറൽ എറേഴ്സ് പറയുവാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന കാരണം ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന എറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ എറേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ട്രാവേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അതിൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേംസ് ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാസിറും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ലെൻസ് മെഷർ പാരലൽ ടു എൻ അസ്യൂംഡ് മെഡ് അസ്യൂംഡ് മെഡ് എന്ന് പാരലൽ ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എൽ കോസിറ്റ് അതാണ് ഈ ക്വേഷൻ ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ലെങ്ത് മെഷർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു എൻ അസ്യൂംഡ് മെഡ് അസ്യൂംഡ് മെഡ് എന്ന് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർച്ചർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എൽ സൈൻ തീറ്റ് അതാണ് ഈ ക്വേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കേർ റൂട്ട് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡിപ്പാർച്ചർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ സൈൻ കൺവെൻഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഡയറക്ഷനിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്